la cordialità tra due gentiluomini del calcio, Pioli e De Canio. Tagliavento è l'arbitro di questo big match. Sassuolo con il modulo 4-1-3-2 dopo soli due minuti l'opportunità per Salvetti su incertezza di Terranova bravissimo sul primo palo Petrachi che debutta in porta per il Lecce vista l'indisponibilità di Rosati influenzato Pioli è soddisfatto dell'avvio dei suoi il tentativo da lontano da parte di eh, Magnanelli è un Lecce un po' timido nella fase iniziale poi prova la combinazione su calcio di punizione tentativo da fuori di Vives e Bressane che si rifugia in corner poi il destro di Salvetti che concede anche questo numero agli spettatori del eh, Braglia. Movimento orizzontale di Mesba ma un destro che non crea problemi a Bressane. Non ci sono cambi all'inizio del secondo tempo. Spera nell'errore difensivo Riccio che però strozza la sua conclusione di sinistro. Cambi nel Sassuolo, Martinetti per Masucci, quadrini per Fusani. Proprio quadrini non riesce a dare forza a questo eh, destro. Poi Defendi, Baclé che vede uno spiraglio per Mesba, troppo staccato Polenghi e Mesba ha il tempo di preparare la rasoiata Mancina che vale il vantaggio per il club salentino. Mesba primo centro in questo campionato, il dodicesimo giocatore del Lecce ad andare a segno nell'attuale campionato eh, cadetto. Sbaglia la posizione iniziale Polenghi ma passano soltanto 5 minuti. Quadrini, Riccio, Quadrini, rientra dall'iniziale fuorigioco Noselli, gol regolare convalidato da arbitro assistente per Noselli decima rete. La sesta nelle ultime sette partite, la quarta consecutiva. La soddisfazione di Pioli viene ammonito. Bacli che era diffidato, dovrà saltare l'altro big match. Ancona Lecce, ultima opportunità per Martinetti che però non è svelto e consente il recupero a Mazzotta. Possiamo staccare con il nostro montaggio. Proprio Noselli, il giocatore che De Canio fece debuttare dieci anni fa in Coppa Italia con l'Udinese, le nega la vittoria alla eh, capolista. Una gara equilibrata, un pareggio a nostro avviso sostanzialmente giusto. Noselli conferma la sua impressionante regolarità dell'ultimo periodo. A Lecce forse sarebbe servito più peso in attacco, ma anche Corvi è stato stoppato da un virus intestinale proprio a ridosso del match.